नहीं हूँ मैं महिला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि आज अदालत में मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँ सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा घबराए नहीं आप घबराए नहीं अच्छा रमजान साहब ये बताइए कि जब आपकी बेटी आखिरी सांसें ले रही थी तो उस वक्त आप कहा थे वहीं पे था उन्होंने आपसे क्या कहा वो हर बार कुछ ही वजी कह रही थी वजी ने उसको बोलने नहीं दिया वो आखिरी सांसे ले रही थी कब तोड़ दिया उसने लेकिन जो जो बयान उसने दिए वो वो मैंने सारा पढ़ ली ये बयान जो आपने पढ़ा है उसमें क्या लिखा वजी मुझे बार बार छू छू रहा था और फिर उसने उससे जबरदस्ती की मैंने उस थप्पड़ मारा उस पर थूका फिर वजी ने उसे बहुत बुरी तरह मारा और उसने कोप किया फिर वो छत पर चली गई मैंने उसे छत से नीचे फेंक दी मंदिर को बुलाने गई थी तो उसने उसने कहा कि मन्नत से कहना कि बची भेड़ गया है ये बयान आपने कहा देखा था एस एच ओ आमिर खान के, के पास कलम मंगवा मंगवा सकते हो Point to be noted, just now. SHO Amir Khan के पास बयान मौजूद है तो मेरी अदालत से दरखास्त है कि उस बयान को फौरी तौर से अदालत में मंगवाया जाए और एस एच ओ आमिर खान को बुला के उनका बयान सुनवाया जाए इजाजत है थैंक यू जैसा जी आकिल राजा साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे थैंक यू रौनक मैं जरूर कुछ पूछना चाहूंगा इनसे कैसे हैं बुजुर्गो ठीक है आप जी जी क्या नाम है आपका रमजान नाम तो सच्चा बताओ अपना रमजान है नाम आपका नाम रमजान अहमद है रमजान क्या फर्क पड़ता पड़ता है फर्क बहुत फर्क पड़ता है चलिए छोड़े इस बात पे ये बताइए कि जब आपकी बेटी बयान दे रही थी मरते वक्त उस वक्त आप कहाँ थे मैं बाहर था जब बयान उसने दे दिया फिर उसके बाद उसके पास ही पहले वो आखिरी सांस ले मतलब जो अभी आपने भरी अदालत में बयान सुनाया है वो उसने आपके सामने नहीं दिया जी वो पुलिस को उसने बयान दिया था वो मैंने तो पढ़ा है पूरा आपने वो बयान पढ़ा था सुना नहीं था आ, नहीं सुना तो फिर आपने सुना क्या वो वो बार बार वजी वजी कह रही थी तो, तो आपने उसका गिरबान पकड़ लिया वजी का फौरन नहीं उस वक्त मुझे अंदाजा क्या मतलब सब आपकी बेटी एक आदमी का गैर मर्द का नाम ले देंगे और आप इतना कूल रिएक्शन दे रहे मैंने ऐसे सोचा नहीं था उस वक्त मुझे इस तरफ मेरा ध्यान नहीं गया किसी की बेटी आपकी बेटी आपके सामने मरते हुए किसी मर्द का नाम ले रही और आपका ध्यान कहीं और गया इस तरफ नहीं गया नहीं सर उसकी हालत ठीक नहीं थी सब तो उस वक्त सोचा नहीं था 
मुझे तो आपकी जानी हालत पर जरा शक हो रहा है उसकी हालत तो छोड़ दें वो तो अब इस दुनिया में रही नहीं ये बताइए कि वहां वजी मौजूद था ना तो उसने नायाब से क्या कहा उस वक्त वजी ने उस उसका हाथ पकड़ कर कहा कि मैं तसली दी उसे हाथ पकड़ कर है ना मैं तुम्हारे साथ हूँ परेशान ना होगा यही वाइफ टू बी नोटेड मिलॉर्ड मेरा मौकल वहां पे उस लड़की को दिलासा दे रहा था ये सब चीज भी अपने अंदर एक पूरी कहानी रखती है हकीकत कुछ और है दरअसल उस लड़की को वहां प्लान किया गया था ताकि वो अमीर घराने के लड़के को फंस नहीं सर शायद आप आपसे जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिएगा और वहां जब उसकी दाल नहीं गली तो उसने इधर उधर किसी अमीर लड़के से नैन लगा लिए नतीजा मोहब्बत बिनाकाल उस लड़के ने उसे मारा पीटा और वो मरते मरते मेरे मौकल का नाम ले गई ताकि वो उसे रिजेक्ट करने का बदला ले सके ऑब्जेक्शन मैं लो ये मेरी मौकल अब बिला वजह के इल्जाम लगा रहा अब आप ही सोचिए कि कोई मरते वक्त बदले का सोचेगा या साहब मरते वक्त हमेशा कातिल का नाम बताया जाता है कातिल का नाम अजमल उमर साहब आप तशीर रखे और अपनी बारी का इंतजार करें शुक्रिया तो एन मुमकिन है कि वो उस वक्त शायद इजहार मोहब्बत करना चाह रही हो या फिर कुछ और करना चाह रही हो क्योंकि इंसान फर्स्ट टाइम तो इसी तरह बातों में आ जाता है फिर बाद में सोचता है कि कहाँ कैसे फायदा उठाना है बहरहाल मैं इन सारे चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता मैं चाहता हूँ और मैं मुतफिक हूँ अपने फाजिल दोस्त से कि आमिर खान ऐसे चो को बुला के नायाब का बयान नजई इस अदालत में सुन लिया जाए उसके बाद जो जरा करनी है बहस करनी है शुरू की जाए ये अदालत एस एच ओ आमिर खान को अदालत में पेश होने का हुक्म देती है कि वो आए और मकतूला का बयान नजर यहाँ पर पढ़ कर सुन अगली समात इसी माह की बाईस तारीख को होगी कोड इज एट जॉब आपको समझ आती आज आके बेगम से पूछेगा वो आपको बताएंगे आप अबे क्या तूने उसकी बहू बनना है क्यों अपने कैरेक्टर की सफाइयाँ दे रही है इजी हो जा चल तुम लोगों के साथ बाहर निकलने का मतलब है कि बस मैं जलील हूँ हर बात नॉट मतलब तुम मत हंसो नहीं नहीं हम तुम्हें जलील नहीं होने देंगे तुम्हें खाना खिलाएंगे चीज देर खिला दो तुम मुझे वो तो तेरी सुतीली माँ खिलाएगी इच्छा दारी नागे अबे इतनी चीप औरत है ना जब तक मैं कुछ लेकर रह जाऊँ उस औरत अंदर नहीं जाने देना मुझे
और राट से अभी लेटे हुए भी चक्कर चक्कर से लो है आपका ब्लड प्रेशर टेबलेट ली थी पता नहीं होगी खत्म हुई आपने मुझे बताया क्यों नहीं अम्मी शायान से कौन लेता आएगा शायान पता नहीं कब आएगा मैं ले आती हूँ साथ ही मेडिकल कहाँ जाओगी वॉकिंग डिस्टेंस पे मैं भी आई एक रात में ठीक तुम देखो देखो तीनों अरे तीनों नहीं ये सेंटर वाली सेंटर वही है मुझे हाँ नहीं वही है लग क्या रही है ही वही अरे तुम वही हो ना जिसने अपने देवर पे डोरे डाले थे अरे क्या हो गया जवाब नहीं बन पा रहा जवाब तो दो कुछ आपसे मतलब अरे मुझे से तो मतलब है अरे हाँ भाई तुम जैसी लड़कियों को सास ससुर इसीलिए तो ब्याह कर अपने घर लेकर आते हैं क्यों उनके घर आते ही उनके घर का शराब अभी खेर दो अपने काम से काम रखे शोहर के होते हुए देवर पे डोरे डाल रही हो आप रखा हुआ हमने तो अपने काम से काम रखा हुआ है देखो कैसे घूर रही है मुझे आपकी उम्र का लिहाज करिए उसकी तमीज से बात ना करो मेरी उम्र का लिहाज अपने माँ बाप की उम्र का लिहाज करो माँ बाप का तो लिहाज है नहीं मसला क्या आप लोगों का मार्केट में खड़े होकर क्या बातें करेंगे आप हमें तो कोई मसला नहीं है तुम्हारे साथ ही कोई मसला भी मुझे मैं कोई मासूम लड़का नहीं है जिसने बातें की मेरे बारे में कैसी कैसे बातें कर रही है ये हमारा मुझे करी है अपने आप को देखो अरे आपको देखावत की निशानी है जब हाथ में दिया है ना तो पहले तो मर्द और को भी पीछे पड़ते थे क्या कहा था मर्द के बच्चे हो तो मुझसे लड़के दिखाओ तुम मत देखनी थी ना मेरी आज देखा था भागो चलो मुझे तमीज चलो भागो मत आना यहाँ मुझे बुरा नहीं बना दिया पता है अगर मैं अब आदमी होता ना आपके साथ वही करता तो मैंने ना आपके साथ मगर मैंने नहीं किया श्याम भाई से बात करनी है बात कर आता हूँ उनको बताता हूँ कि आपकी ये हालत हो गई 
अभी भी वक्त है भाभी केस वापस ले लें घर गई थी मिठाई लेके कुछ चीजें लेके या फिर भाई ने भिजवाई थी आखिर हमारे खानदान का पहला बच्चा आने वाला है पर उसी खानदान के आखिरी बच्चे ने उस बच्चे की जान जी। वो अभी ठीक है थोड़ी देर में होश आ जाएगा तो तुम जाके मिल लेना उससे श्यान आई एम आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट योर बेबी वो इतनी जोर से गिरी थी कि बेबी का बचना नामुमकिन था लेकिन लेकिन अल्लाह ताला फिर तुम्हें औलाद देगा सबर से काम शाजिया मन को मिल सकता नहीं अभी वो होश में भी नहीं आई है एक घंटे बाद तुम उसे रूम में मिल लेना बी ब्रेड सबर से काम आज है मैडम खाना रेडी है कितने अच्छे लग रहे हैं आप काम करें क्या ये वीडियोस बना रही तुमने तो जूस भी नहीं पिया नहीं बस अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करूंगी क्या कहना चाहेंगे जूस पियो मैं दिल नहीं जा रहा वो भी दिल नहीं जा रहा अनंत मैं कह रहा हूं कि जूस पियो चलो आ देखो कितने अच्छे लग रहे हो 1 सेकंड में हां बहुत अच्छा लग रहा है चलो जूस पियो वो दिल नहीं जाना नो बेबी अच्छा ना चलो मैं कह रहा हूं अच्छा मेरे हाथ से प्लीज चलो 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 हम्म आइस नहीं है करो मैं मैं डाल डाल दूंगा दूंगा एक चलो एक चलो 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 बहुत गर्म है दिल नहीं जा रहा क्या चीज है तुम मैं चीज बड़ी हूँ मस्त में चलो आ जाओ बहुत जोर की भूख लगी बड़ा मजे का चाइन से अभी नहीं दिल जा रहा थोड़ी देर में खाती हूँ क्या मजाक है ना जूस पी रही हूँ ना खाना खा रही हूँ मुझे भूख नहीं लगी मेरा दिल नहीं जा रहा तुम खाओ चलो ठीक है मुझे बहुत जोर की भूख लगी लेकिन तुम्हारी वजह से आज मैं भूखा सूंगा इमोशनली ब्लैक नहीं करेंगे अब आप मुझे अच्छा कैसे नहीं खाएंगे आप कैसे खाए ऐसे ड्रामे नहीं करो चलो बेबी आप मुझे उठाओ कम बेबी का ओ नाइस आपने खुद बनाया है शायन जी या बाहर से आया है रेस्टोरेंट्स मंगवाए होगा हाँ तुम एक्सपेक्ट कर रही हो और मैं बाहर से खाना मंगवाऊंगा खुद से बनाया मैंने क्या बात है जाने बनी लाओ मैं तुम्हें डाल दे नहीं नहीं मैं आपको डाल के देती हूँ आप इतनी प्यार से इतनी मेहनत से मेरे लिए बनाया मैं डालती हूँ अब आप मेरे लिए राइस बनाए डालिए बना के लिए 
Thank you, darling. सो के सब कुछ ठीक हो जाएगा प्लीज खुद को संभालो एवरीथिंग सो के प्लीज तुम्हें आराम की जरूरत है स्ट्रेस मत लो प्लीज प्लीज खुद को संभालो मार दिया बच्ची ने मेरे बच्चे भाई तो हाँ पे बैठे हैं तलाक हो गई है मेरी तुम तो आराम से घूमते थे तो आपकी तलाक हुई है लेकिन फिर भी आपको मेरे घूमने फिरने की तो क्या हो गया है भाई आपको यार क्यों इससे उदास बैठे रहते हैं अपने आप को देखा है कभी आपने यार अच्छे खासे फिट आदमी है भाई मेरी माँ ने वैसे सच बताओ आपको कोई भी लड़की मिल सकती है मैं सच्ची बता अब अब कोई भी लड़की उसकी जगह नहीं ले सकती रहने दे रहने दे मैंने मैंने भी देखा जिस तरह भाभी के साथ आप बिहेव करते थे वो सब मैंने देखा क्या निहायत निहायत ही कोई मासूम औरत वो बेचारी कुछ बोलने लगती है आप सामने से आते चुप हो जाओ चुप हो जाओ ऐसे कौन बात करता है यार आप देखें और आप उदास बैठे हुए यहाँ पे कभी कभी डांटने वाले को डांट सुनने वाले की आदत हो जाती है प्लीज बस आपने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको हर्ट करने में जानते हैं ना मैं ढूंढता हूं आपके लिए कोई ऐसे क्या देख रहे हैं यार ये देख रहा हूँ कि तुम्हारे जैसा दिल होने का कितना फायदा है ना किसी के आने से दिल में बाहर आती है ना किसी के चले जाने से दिल में खजा उतरती है ना तालु आवारा खुश बाश लेकिन ऐसा दिल होने का बहुत नुकसान है तो भाई मैं भाभी के अगेंस्ट नहीं हूँ यार जाके मना ले आपने खुद हर्ट किया ना उन्हें अब मेरे सामने उदास बैठी मैं तो समझाऊंगा ना यार और क्या रखा है उदास रहने में यार बस खुश रहा करें भाई आप जिसमें खुश मैं खुश सौ लोगों से बिगाड़ी जा सकती है लेकिन हर किसी से कुछ लोग बदमाशी लाताल की बदतमीजी के दायरे से बिल्कुल बाहर होते और उन कुछ लोगों में सिर्फ हया ही बाकी रह गई है यार उदास रहना छोड़ देना यार भाई कहाँ गया है वो यार तुम मुझे तो मतलब ये एटीट्यूड ना तुम पे सूट करता है यार अगर हो ना तुम वजी तासीर की बहन है ना वो वजी तासीर की बहन कैसे बर्दाश्त करते हैं ऐसे आप भाई है क्या करो आओ बैठो भाई खाना नहीं खाना तो दूध का ग्लास ले आऊ आपके लिए नहीं मैं ये सोच रहा था कि शायन के घर कोई मिठाई वगैरह भिजवा दो 
पहली खुशी है उसकी बाप बनने वाला है कुछ तो भिजवाए हम कुछ तो रसम करें अम्मी अब्बा जिंदा होते तो पता नहीं कितनी खुशियां मनाते क्या क्या करते उसके लिए जमालिस्तान को पता नहीं किसकी नजर खा गई है हर खुशी दरवाजे तक आकर वापस लौट जाती है लेकिन भाई भिजवाना क्यों है आप साथ चलें, हम दोनों साथ लेके जाते हैं उनके घर के दरवाजे आपके लिए बंद नहीं है मेरा जाना शायद उसे पसंद ना आए तुम चले जाओ अच्छा चले आ जाए खाना खा रहे चलो ना प्लीज कुछ खा लो भूख नहीं मुझे दवाई समझ के खा लो नहीं होना मुझे ठीक रात में क्यों नहीं बुलाया आप लोगों ने अभी तक गैर समझ रहे हैं ना मुझे ऐसी बात नहीं है हम बहुत परेशान थे मैं आप लोगों के घर गई थी मिठाई लेके कुछ चीजें लेके यावर भाई ने भिजवाई थी आखिर हमारे खानदान का पहला बच्चा आने वाला है पर उसी खानदान के आखिरी बच्चे ने उस बच्चे की जान भाई अभी भी पूछ रही हो भजी अभी भी मुझ पे भरोसा नहीं तो भाई हो एक और विकेट गिर गई कसम से बड़ी भाभी बहुत रो रही मुझे तो बहुत ही अफसोस हुआ उनको देख के अबे भाई मेरे को तो इस घर पे किसी आसेब का साया लगता है उसी ने इस लड़की को मारा है और वो इस घर की खुशियों को खा गया सही कह रहा है भाई मुझे भी ऐसी लगता है हाँ कोई बहुत ही जहीन आसेब है <laughs> बड़े भैया को जाइए अल्लाह से तोबा कराए तो भाई तू ही मशवरा दे दे तेरी तो वैसी बहुत चलती है <laughs> क्या बात है सादिक भाई आजकल तुम्हारी जबान से जलने की बू बड़ी आ रही है नहीं भाई देख भाई ना तो मैं चोरी करता हूं और ना ही लालू की तरह पिटके ना खामोश बैठूंगा क्या कह रहा है क्या कर लेगा तू हल्ला बचा दूंगा हल्ला अबे जबान कड़ी आएगी तेरी 
कट जाए गुजारा कर लूंगा तू भी कर रहा है ना मैं भी कर लूंगा कम अज कम सुकून की नींद सो जाऊंगा अबे हम गरीबों के पास होता क्या है पेट भर के खाना और रात को सुकून की नींद सोना तू तो वो भी बेच खाया है बेगरत तेरा मतलब क्या है देख मेरे पास फालतू टाइम नहीं और एक बात जो है ना वो कान खोल के सुन ले और भेजे में डाल ले अगर तूने हमारी शिकायतें लगाई या अपने बाप से पटवाने की कोशिश की तो अल्लाह ही कसम बल्ले बल्ले हो जाएगी यहाँ पे एक बात बोलू सलीम भाई बोल क्या बोलेगा इंसान और जानवर के बीच फर्क सिर्फ जो है ना सही और गलत की समझ का है अब किसको कह रहा है बताओ तेरे को जानवर बन के अभी काम कर जा काम कर शाबाश तू भी सही हो जा और इसको भी समझा ले जा जा काम कर शाबाश बिल्कुल ही पागल हो गया में चोर होता है ना तो यही होता है अस्सलाम वालेकुम भाई भाभी कैसी हैं जी बेहतर है दुआ करो मैं प्लीज ये बर्तन किचन में ले जाओ जी भाई यकनी बना दीजिए जी अच्छा जी भाई अपनी शक्ति बना दे भाभी तो ठीक है ना भाई
I'm I'm really very sorry about your baby. मैं इतनी सोच से गिरी थी कि बेबी का बचना नामुमकिन है। क्या? आराम से, आराम से। तो इतनी आराम से आ रही है। You have to take care of yourself now. तो बहुत ख्याल रख। Going to be a darling, darling papa. Oh my God! Really? Can you know what? Some good news, Mili, I heard today. अंदर आ जाओ। ये क्या है? ये मेरे खाब में भाई मेरी खुशी मेरी उम्मीद मेरी आसरत ये मेरी औलाद है एक मॉल में गुजरते हुए देख तैयारी मुझे अपनी तरफ खींच लो कि मेरा उस वक्त खरीदा था जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी मेरे दोस्त आज़ू में मुझ पे आसे मैंने उन्हें बताया है कि मेरे खानदान में सबसे पहले होने वाली औलाद के होंगे सालों पड़े रहे। पहले उम्मीद थी कि आपके घर खुशी होगी तो मैं मैं उससे बनाऊंगा। फिर जब कुदरत ने मुझे मुझे ये उम्मीद दिलाई थी, तो मैंने बड़े बेमान होकर ही अपने पास रख लिया अपने बच्चे के लिए। लेकिन उसको तो पैदा होने से पहले के भाई ने मार दिया। Listen to me, my God. 